Ciao a tutti! Oggi vediamo come fare un regalo personalizzato. In particolare farò un orologio con il disegno di un cavallo per una persona appassionata di cavalli e con il suo nome. Utilizzerò una tavoletta di legno di compensato da 3 mm con una forma ovale. Ho fatto prima il disegno con lo schema dell'orologio con le dimensioni giuste, il posizionamento dei numeri, poi vado a grattare con della carta vetrata molto fine da 800 la superficie della tavoletta da pirografare. Una volta preparato il legno, posiziono con della carta gommata eh, il mio disegno sul legno, E poi con la carta carbone vado a ripassare eh, tutto ciò che devo eh, portare sul legno, quindi i numeri e il disegno con il nome. Una volta finito, tolgo la carta e sono pronta per iniziare a lavorare con il pirografo. Utilizzerò questo Brain Peter Junior con la regolazione della temperatura. Eccolo qui pronto. Lo accendo e con una tavoletta di legno di scarto faccio delle prove per capire se la temperatura è quella giusta Vado ad abbassare la temperatura fino a raggiungere il punto più adatto. Una volta stabilita la temperatura corretta, inizio la mia pirografia. Utilizzo una punta piatta che mm, trovo molto utile sia per eh, le linee sottili utilizzandola di spigolo, sia per le sfumature nelle parti più ampie.
ad esempio in questo punto vediamo come ehm, scurire la parte sotto la zampa mette in evidenza proprio la parte superiore quindi molto molto delicatamente con una temperatura piuttosto bassa vado a, ad aumentare la parte scura per mettere a risalto di più i contorni una volta ultimato il cavallo ehm, vado a fare la scritta chiara in questo caso particolare ho utilizzato un carattere un po elaborato ehm, tipico da eh, scrittura calligrafica è un flemish in particolare il font Ecco, in ultimo i numeri, ho deciso di ehm, pirografare proprio il numero completo solo dei quattro numeri cardinali, mentre ehm, per le altre ore faremo solo dei pallini perché l'orologio non è molto grande e fare tutti e dodici i numeri sarebbe stato un po' troppo pesante, avrebbe riempito un po' troppo ehm, la parte chiara diciamo e ehm, 
invece così facendo il disegno del cavallo resta più in risalto. Ho deciso di aggiungere anche dei cuoricini sotto il nome, molto semplici. Ecco qui vediamo anche una eh, sorta di visiera che io utilizzo quando devo fare eh, dei lavori mh, precisi come in questo caso mi aiuta molto, è come una lente di ingrandimento che però si tiene al posto degli occhiali con vari ingrandimenti quindi ho la possibilità di vedere ingrandito nel dettaglio ogni particolare in ultimo eh, traccerò una sorta di cornice aumentando eh, molto la temperatura del pirografo come vedete è incandescente la punta, è rossa e eh, dà questo effetto di, eh, proprio di legno bruciato quasi eh, accidentalmente e eh, costituisce una sorta di cornice alla, alla tavoletta di legno ecco finito 
a questo punto serve solo fare un buco centrale dove già avevo fatto il segno sotto la pancia del cavallo un buco da circa 10 mm per far passare il perno del meccanismo dell'orologio che eh, devo andare ad applicare ecco lì vediamo il punto centrale che era già stato individuato misurato ecco qua il foro e infine il meccanismo dell'orologio io ho messo eh, questo meccanismo che è di ottima qualità affidabile e preciso sufficiente inserire una batteria stilo da 1,5 volt e l'orologio è perfettamente funzionante pronto per essere regalato a Chiara io vi saluto se vi interessa potete anche acquistare il mio libro la tecnica della pirografia che trovate in libreria o eh, nelle migliori librerie online continuate a seguirci anche per i prossimi video e se invece vi interessano pirografi, meccanismi per orologi o accessori per la pirografia potete visitare il nostro sito elettronicadidattica.com Ecco qui vediamo la copertina del libro edito da Sandit Libri eh, uscito nel 2020. Io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti, a presto!